दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक देखा था कि ट्रांसफॉर्म का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो सेल्फ इंडक्शन के अरे सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है अनुन प्रेरणा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है क्या दोस्तों वोल्टेज ठीक है ट्रांसफार्मर में हमारा पावर और फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहता है नियत रहता है वो चेंज नहीं होता वनली वोल्टेज और वोल्टेज को चेंज करता है ठीक है चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय तथा विचंबित होने वाली हानि क्या है स्ट्रेसिस हानि है ठीक है किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है तो डीसी सीरीज मोटर का दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है डीसी सी जनित में ब्रश होते हैं क्या कार्बन के होते हैं ठीक है ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयुक्त वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और लोड वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं फ्यूज कहाँ जुड़ा होता है तो फ्यूज हमारा जुड़ा होता है दोस्तों फ्यूज फेस चालक और फ्यूज फेज और चालक के बीच में जोड़ा जाता है ठीक है आर्मेचर का प्रतिरोध ए कोम होता है ठीक है डी ऑप्शन सही होगा ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए कम वोल्टेज डीसी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं वर्कशॉप लाइटनिंग के लिए कौन सी प्रकार की वायरिंग पसंद की जाती है वर्कशॉप के लिए तो दोस्तों हमारी सरफेस कंड्यूट वायरिंग ठीक है जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो दोस्तों हमारी दो प्रकार की होती है एक तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग हो गई और दूसरी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग हो गई ठीक है निम्न में से कित पदार्थ किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं होता है सॉफ्ट आयरन में डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर तो जनरेटरों में डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है फराडे के विद्युत चुंबकीय पे सॉरी नहीं सही है कहेगा कि डीसी मोटर वर्क किस पे करता है तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ठीक है अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हम लोग सभी मोटर का प्रयोग करते हैं यौगिक मिश्रित और कंपाउंड का फ्लैमिंग के बाएँ हाथ के नियम के अनुसार बीज की उंगली क्या दर्शाती है तो दोस्तों हमारी चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके द्वारा होता है इलेक्ट्रिक के कारण मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कारण ठीक है बिजली प्रेशर को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं ठीक है <coughs> मानक गैर वेज की मानक वायर गेज की प्रास की रेंज कितनी होती है तो जीरो जीरो से थ्री सिक्स एच डब्ल्यू जी के बीच में होती है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है वोल्ट ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं तो दोस्तों इसमें तीन सिरे होते हैं कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं दोस्तों हम कंडक्टर कहते हैं एक फैराड बराबर होता है किसके दोस्तों जूल प्रति कुलम के ठीक है मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है कंडक्टेंस ठीक है दोस्तों ट्रांसफार्मर का कोट किस पदार्थ का बना होता है सिलिकॉन स्टील का एक पूर्व रूप से चार्ज बैटरी का ये में प्रति सेल होता है दोस्तों टू पॉइंट टू वोल्ट निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न करने के लिए ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा एसी एसी से हम लोग अल्टरनेटर अल्टरनेटिंग करंट को ही प्राप्त करते हैं यदि समांतर में जुड़े हुए चार बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर है तो प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध का मान दोस्तों फोर आर हो जाएगा ठीक है एकल फेज त्रिटॉक आपूर्ति मेन उदासी न्यूट्रल संयोजन के लिए किस रंग का तार प्रयोग किया जाता है तो काला दोस्तों तो न्यूट्रल के लिए काला रंग प्रयोग किया जाता है जो हमारा फेज होता है आर वाई बी रेड येलो ब्लू और जो हमारा दोस्तों अर्थ वायर होता है या ग्राउंड वायर जिसे बोलते हैं वो हरे कलर का होता है ठीक है दोलन हंटिंग किस में होता है तो हंटिंग हमारा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में होता है विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जाता है तो धारा बढ़ाकर किसी वितरण ट्रांसफार्मर में नाम तौर पर प्राथमिक प्राथमिक में दोस्तों हम लोग डेल्टा और द्वितीय में स्टार में जुड़ा होता है तो दोस्तों ये था क्वेश्चन दोस्तों इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं
मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा थैंक यू वेरी मच